సెలెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలా ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఎలా మనం వచ్చేసి హ్యాండిల్ చేయాలని చూడబోతున్నాం సో ఒక సెలెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ రాయక ముందు మనం ఏముంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తుకుంటాం ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ జీరో ఫైవ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఫైవ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం లాజిక్ యూజ్ చేయబోతుంటే ఇక్కడ రాసి ఉన్నాం ఇది దా వచ్చేసి మన సెలెక్షన్ స్టార్టింగ్కి మెయిన్ అల్గారిథం ఈ ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ ఆఫ్ కోడ్ ఒకటే సో ఫస్ట్ రెండు లూప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ లూప్ ఇన్నర్ లూ అవుటర్ లూప్ ఇన్నర్ లూప్ సో అవుటర్ లూప్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంటే ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ టెస్ట్ ఐ డాట్ లెంట్ సో ఐ ఎప్పుడు రన్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ అవుటర్ లూప్ వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్ టు జీరో లెంచి ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్ దాకా రన్ అవుద్ది అది జే వచ్చేసి ఎలా రన్ అవుద్ది అంటే జే ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ సో జే ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఫోర్ అండ్ దెన్ జే ఈక్వల్ టు వన్ టూ 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 ఫోర్ ఆ మాదిరిగా ఒక్కొక్కసారి రన్ అవుద్ది అవుటర్ లూప్ బేస్ బేస్ అయ్యి ఇన్నర్ లూప్ రన్ అవుద్ది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు ఏం జరగదని చూడబోతున్నాం సో ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇండెక్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ని మనం పెట్టుకున్నాం ఆ ఇండెక్స్ దేనికంటే మినిమమ్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందని నోట్ చేసేదానికి ఈ ఇండెక్స్లో ఉంటుంది సో ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఐ వచ్చేసి జీరో సో ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్ అండ్ దెన్ ఏం జర ఏం చేస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఇన్నర్ లూప్ రన్ చేస్తున్నాం ఫార్ ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ సో జే ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అంటే ఈ ఇన్నర్ లూప్ ఎప్పుడు రన్ అవుద్ది అంటే జే ఈక్వల్ టు వన్ అప్ టు జే ఈక్వల్ టు ఫోర్ దాకా వన్ ఫస్ట్ టైం రన్ అవుద్ది అదే సెకండ్ ఐట్రేషన్ వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే ఐ ఈక్వల్ టు వన్ అవుద్ది అప్పుడు జే ఈక్వల్ టు టూ టు ఫోర్ అన్ అవుద్ది థర్డ్ ఐట్రేషన్స్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ అవుద్ది అప్పుడు జే సారీ ఐ ఈక్వల్ టు టూ అవుద్ది అప్పుడు జే ఈక్వల్ టు త్రీ టు ఫోర్ రన్ అవుద్ది ఆ మాదిరిగా ఇన్నర్ లూప్ వచ్చేసి బేస్ రన్ అవుటర్ లూప్ వచ్చేసి డిటర్మైన్ అయ్యి రన్ అవుద్ది సో ఫస్ట్ కేసులో ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు ఇన్నర్ లూప్ జే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఫోర్ రన్ అవుద్ది లాప్ లైన్ కండిషన్ ఉంటే ఈ కండిషన్ దేనికంటే ఆ ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఏది మినిమం ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ ఫైన్ చేసేదానికి ఈ లాజిక్ సో టెస్ట్ అరే జే సో టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ రన్ అయ్యేప్పుడు జే ఈక్వల్ టు వన్ ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే వచ్చేసి టెస్ట్ అరే ఆఫ్ వన్ విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సో ఫిఫ్టీ లెస్ దాన్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఎంత జీరో సో ఫిఫ్టీ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇది వచ్చేసి ఫాల్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే జే ఈక్వల్ టు టూ జే ఈక్వల్ టు టూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే జే ఈక్వల్ టూ ఉన్నప్పుడు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే వచ్చేసి ట్వంటీ సో ట్వంటీ లెస్ దెన్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ సో ట్వంటీ లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది వచ్చేసి అప్డేట్ అవ్వదు అండ్ దెన్ జే ఈక్వల్ టు త్రీ జే ఈక్వల్ టు త్రీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంటే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే వచ్చేసి జీరో లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ విచ్ ఈస్ ట్రూ అప్పుడేమో జరుగుతుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్ది సో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేప్పుడు ఏమవుతుంటే ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు జే జే అంటే ఇప్పుడు ఎంత త్రీ సో ఇప్పుడు ఇండెక్స్ జే అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జే ఈక్వల్ టు ఫోర్ జే ఈక్వల్ టు ఫోర్ అప్పుడు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే వచ్చేసి ఫైవ్ లెస్ దెన్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి టెస్ట్ అరే ఆఫ్ త్రీ అది వచ్చేసి జీరో టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జీరో ఇప్పుడు ఇది ఫాల్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్గా వచ్చేది మనకి ఇండెక్స్ ఏంటంటే త్రీ సో ఈ లూప్ బ్రేక్ అయిపోద్ది ఈ లూప్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు మినిమం ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉందంటే థర్డ్ ఇండెక్స్లో ఉంది సో అది దా మనకి ఈ లూపు అవుట్పుట్ సో ఇంట్ స్మాల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ సో స్మాల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ అంట టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ త్రీ అంటే ఎంత అంటే జీరో జీరో ఇండెక్స్లో జీరో ఉంది సో జీరో అండ్ దెన్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్
ఈ రెండు వాల్యూస్ని స్వాప్ చేయాలా సో ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ ఉన్నే ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్వాప్ అవుద్ది అది దాని ఫస్ట్ చేస్తుంది సో దీని బట్టి మనం డీటెయిల్గా దీని ముందు వీడియోలు చూసాం థియరెటికల్గా ఎలాగ వచ్చేసి సెలెక్షన్ షార్ట్ వర్క్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు సో ఫైనల్గా ఏమవుద్దంటే ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయినట్లా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ అడే ఏమవుద్దంటే జీరో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ ఐట్రేషన్ అయిపోయిన అవుట్ల ఈ మార్ దొరుకుతుంది ఈ మార్ వస్తుంది దీంతో మనకి షార్టెడ్ సబ్బరి వచ్చేసి ఇది అన్షార్టెడ్ వచ్చేసి ఈ పార్ట్ అన్షార్టెడ్ ఈ పార్ట్ షార్టెడ్ వచ్చేసి ఈ పార్ట్ నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఐ ఈక్వల్ టు వన్ సో మన ఆ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చేప్పుడు కదా మనం ఎత్తుకుంటాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే క్లియర్ చేస్తాం సో ఇప్పటికీ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ రాసి పెట్టుకుంటా నేను జీరో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ సో మనకు ఉండేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయిపోయిన అట్ల జీరో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమిటది ఫస్ట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది ఐ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది అప్పుడు ఈ అడే ఏమైందంటే జీరో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్గా మారింది దానికి మనం ఇది వేస్తాం ఇండెక్స్ వేసే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఇండెక్స్ ఏముందంటే ఇనిషియల్గా ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇప్పుడు జే ఎప్పుడు రన్ అవుతుంటే జే ఈక్వల్ టు టూ టు జే ఈక్వల్ టు ఫోర్ వరకు రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు జే ఈక్వల్ టు టూ వచ్చినప్పుడు ఈ స్టెప్ మనం మనం చేయాలి సో ఇప్పుడు జే ఈక్వల్ టు జే ఈక్వల్ టూ అన్నప్పుడు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే అంటే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ టూ సో టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టూ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టూ వచ్చేసి ఎంత అంటే ట్వంటీ అండ్ దెన్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంత అంటే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ సో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ట్రూ సో ట్వంటీ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ట్రూ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు జే ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు జే ఎంత అంటే టూ సో ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి టూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జే ఈక్వల్ టు త్రీ జే ఈక్వల్ టు త్రీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ జే వచ్చేసి త్రీ త్రీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంతంటే ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఉన్నే ఇండెక్స్ వచ్చేసి టూ ఇండెక్స్ టూ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సో ఫిఫ్టీన్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ టూ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇండెక్స్ మళ్ళీ మారుతుంది సో ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే త్రీ మళ్ళీ వచ్చేసి జే ఈక్వల్ టు ఫోర్ వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎంత టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫైవ్ దానా ఫైవ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఎంత అంటే ఇండెక్స్ వచ్చేసి త్రీ సో త్రీలో వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఉంది సో ఫిఫ్టీన్ సో అప్పుడు ఫైవ్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ సో అప్పుడు ఇండెక్స్ ఏమవుతుందంటే ఈక్వల్ టు జే జే వచ్చేసి ఎంత ఫోర్ సో ఓ ఇప్పుడు ఏమైందంటే జే ఫోర్ అయిపోయింది ఈ ప్రాసెస్ ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ దీని బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఫోర్ సో ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ని మనం స్వాప్ చేయాలని స్పెసిఫై చేసింది సో స్మాల్ నంబర్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఫోర్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చేసి ఫైవ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ దెన్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఇండెక్స్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఫోర్ వచ్చేసి టెస్ట్ అరే ఆఫ్ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ టెస్ట్ అరే ఆఫ్ వన్ సో ఫోర్లో ఉండే వాల్యూ ఏంటంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ మారాల సో ఇక్కడ ఏమో జరుగుతుందంటే ఈ ఫైవ్ యూ జీరో ఫైవ్ యూ ఫిఫ్టీన్ స్వాప్ అవుద్ది సో స్వాప్ అయ్యి ఫైనల్గా ఏ 
అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే అరే జీరో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీగా మారుతుంది సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే యాక్చువల్గా ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ని స్వాప్ అయింది అది దాం వచ్చేసి సెకండ్ లూప్ చేస్తుంది దానికి ఒకటిలో ఏమవుతుందంటే థర్డ్ లూప్లో ఏమవుతుందంటే ఈ రెండు స్వాప్ అవుద్ది సో ఈ మారిగా ఒక్కొక్క లూప్లో మినిమం ఎలిమెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ మినిమం ఎలిమెంట్ని ఎండ్ ఆఫ్ ది సబ్ ఏరియాలో ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది సో ఇది దాం వచ్చేసి సెలక్షన్ సార్ట్ చేసే అప్రోచ్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కదా మీరు వచ్చేసి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వేస్తే ఇంకా నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను సో నేను వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఐ ఈక్వల్ టు వన్ వరకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇదే ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్ టు టూకి జరుగుతుంది త్రీకి జరుగుతుంది ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్కి జరుగుతుంది